എല്ലാവർക്കും യു കെ എൻ എജ്യൂസോണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ കോമേഴ്സ് എന്നതിലെ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള മൊഡ്യൂൾ പത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ സിലബസിനകത്ത് വരുന്ന എൻ പി വി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്ത് എൻ പി വി അഥവാ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണല്ലേ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓക്കെ അല്ലെ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് അതാണ് എന്ത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പി വി ഈക്വൽ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മൈനസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് എന്ത് എൻ പി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് എക്സാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ എൻ പി നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും സമോദ് നെറ്റ് ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും നെറ്റ് ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും നെറ്റ് ഇൻഫ്ലോസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട് ലൈൻ ഡിഡക്റ്റിങ് ഡിഡക്റ്റിങ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട് ലൈൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട് ലൈൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ ഔട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ എൻ പി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഔട്ട് ലൈൻ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ഫോർ ഇയേഴ്സിനകത്ത് ഓരോ വർഷത്തും എന്താണ് ഇൻഫ്ലോസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് തൗ ഓരോ വർഷത്തിനകത്തും ത്രീ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്ലോസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഇൻഫ്ലോസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതിലാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ല ലോ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഏത് ഏത് റേറ്റിലാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാ
എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഇക്വേഷനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് എന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ പി വി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എൻ പി വി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് എൻ പി വിയുടെ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റ് ബി എന്നുണ്ട് രണ്ടിനെ നമ്മൾ എൻ പി വി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എൻ പി വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ എ എന്ന പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ബി എന്ന പ്രൊജക്റ്റിന് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻ പി ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ വാല്യൂ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസിനെ കാട്ടും എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കൂടുകയാണെങ്കിലാണ് എന്ത് എന്ത് വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എൻ പി വിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി വിശദിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ട് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഔ സിക്സ്റ്റി തൗ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർ ഇയേഴ്സിനകത്ത് ഓരോ ഇയേഴ്സിനകത്തുള്ളതും ഇതാണ് ഔട്ട് ഇൻഫ്ലോസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫ്ലോസ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് ഈ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് ഇയറിന് ശേഷം എന്താണ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ അതായത് അത് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയറിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ക്രാപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ദ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിയർ ദ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് എത്രാമത്തെ വർഷമാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ലൈഫ് അതായത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ലൈഫ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഓരോ ഇയറിനകത്തുള്ളതും എന്തുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഇയറിനകത്തുള്ളതും ഇൻഫ്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിനകത്തുള്ള ഇൻഫ്ലോ
ഫസ്റ്റ് ഇയറിനകത്തുള്ള റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിനകത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ നയൻ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഇയറിനകത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡിസ്കൗണ്ട് വാല്യൂനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കോളം പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻഫ്ലോസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നോർമലി നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് എൻ പി വിയുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് നോബിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇൻഫ്ലോസ് കൂടുതലുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അവിടെയാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് എൻ പി വി എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം എന്നുള്ളത് സിലബസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ ആർ ആറ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫിറ്റബിൾ ഇൻഡെക്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിനകത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചാനലിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കോമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ